Hi guys. So let's start this question here. Uh, again, it's a very good question. Just try this question yourself. Uh, this question was again asked in a an academy mock test. And this question says that in how many ways twenty seven hundred can be written as product of eight distinct integers. Okay. So. In how many ways twenty seven hundred can be written as product of eight distinct integers, right? Okay, so now let's say let's try to first factorize this twenty seven hundred into uh, like in into its factors, right? So what is twenty seven hundred actually? So twenty seven hundred is the three cube into two is square into five is square, correct? No. So basically, what I can write here three into three into three three times, then two into two two times, and then five into five. No, I cannot use this number because I need to write this as product of eight distinct integers, and I already have. If I count this, one, two, three, four, five, six, seven. I have got seven numbers here. Okay. Also, these these are not distinct. These are not distinct, right? So basically, I need a, if I need a three, then I cannot use a three again. Okay. So that means I cannot write twenty seven hundred as a product of eight distinct integers in only positive way. There's no way I can write in only positive uh, ways, okay? As a product of eight distinct integers, that means I need to take the help of negative numbers also, है ना? तो मेरे को negative numbers का help लेना पड़ेगा. If I if I uh, if I take the help of negative numbers here, देखो मैं यहाँ पे क्या सोचूँगा? So let's say I write this twenty seven hundred. So सकते हैं ऐसे करके क्योंकि अंत में तो यही आना चाहिए. Last में it should it should get three 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 two two five five. So what I can do is I can take one, I can take two, so other I can take minus two. That's fine because I, if I take if I take minus sign even number of times, it won't have any importance, na? Because that will ultimately be converted to plus. So two and minus two. If I take a five, I need to take a minus five also here. Okay. So two times two is done. Two times five is done, and still the result, result is positive because minus sign is have has appeared only two times. So result is positive. Now three and minus three. So if I take one three, so then I take I need to take minus three. Okay. So again two times three also done. So now one times three is left, and we have got some one two three four five six. So right now there are six distinct integers, uh, six distinct positive integers, and still one three is left. Now I cannot break break three, right? So basically I need to I need two more for making it product of eight distinct integers. I need two more integers. So can I have a one and a three here? So I cannot have a one and a three because now three and three will get repeated. Okay, same way I cannot have a minus one and minus three also because in that case minus three and minus three will get repeated. Repeated. Okay, so this is this cannot be written as a product of eight integer uh, distinct integers if I write like this. Okay, so if I write like this. Then I cannot write it as a product of eight distinct positive integers, okay? Because three and three is repeating, minus three and minus three is repeating. That means, and also I cannot play with this two minus two because I have only two twos available here, only two fives available here. So I have to write like this. That means three and minus three I cannot write write like this, okay? So now that basically means that the two numbers, if it cannot be a three or minus three. Then those two numbers has to be minus one and one, okay? So minus one and one will have to be those two numbers which I'm writing here. Ah, now if I write this, so again if I write this two and minus two, ठीक है जाना सब कुछ जाना ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये five and minus five, three and minus three, okay? Now one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight numbers already done. ओके एंड मेरे पास बेसिकली अभी भी एक थ्री बचा हुआ है ना बिकॉज आई ऑलरेडी यूज आई ओनली यूज टू टाइम्स थ्री इयर तो वन थ्री इज स्टिल लेफ्ट ओके तो देखो जो वन थ्री है ना दैट वन थ्री विच इज लेफ्ट इयर दैट बेसिकली आई कैन मल्टीप्लाई विद दिस नंबर ऑल्सो है ना आई कैन मल्टीप्लाई विद दिस नंबर ऑल्सो आई कैन मल्टीप्लाई विद दिस नंबर ऑल्सो आई कैन मल्टीप्लाई विद दिस नंबर ऑल्सो राइट और दिस नंबर ऑल्सो करेक्ट So basically one two three four this number also है ना and then this number also correct so I multiply with all these numbers so this three I can multiply in six ways right so if three I can multiply in six ways so my six should be my answer 
for this question. Correct. This is the answer. Okay. For example, if you want to see those values, क्या 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 value आ रहे हो? For example, my first set will be first set of eight distinct post uh, positive uh, sorry eight distinct integers. तो मैंने क्या बोला कि आपके इसमें दो नंबर क्या हमेशा माइनस वन और वन तो रहेंगे है ना अब इस थ्री को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे रख सक रख सकते हो माइनस थ्री इंटू थ्री बिकम्स माइनस नाइन एंड देन राइट ऑल एज इट इज तो ये तुम्हारा एक थ्री हो गया देन माइनस फाइव देन फाइव देन माइनस टू एंड देन टू देखो इन इट इज वन वे इन विच आई कैन गेट प्रोडक्ट एज ट्वेंटी सेवन हंड्रेड बिकॉज इसमें आपका थ्री टाइम्स थ्री भी आ रहा है टू टाइम्स फाइव भी आ रहा है और टू टाइम्स टू भी आ रहा है जो आना चाहिए था थ्री टाइम्स थ्री टू टाइम्स टू एंड टू टाइम्स फाइव राइट ऑल्सो रिजल्ट इज पॉजिटिव बिकॉज माइनस साइन एज अपियर्ड वन टू थ्री एंड फोर तो माइनस साइन एज अपियर्ड फोर टाइम्स इट इज इवन नंबर ऑफ टाइम रिजल्ट इज पॉजिटिव आई कैन गेट माई सेकेंड सेट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट मेरे को देखो निकालना नहीं है मेरा आंसर आ चुका है सिक्स सिक्स इज दंसर ओके आई गॉट माई आंसर निकालना नहीं है मेरे को जस्ट आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड दिस नो ये टू और माइनस टू है ना आप बोलो कि ठीक है जो ये थ्री था इस थ्री को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे है ना तो क्या होता फिर टू माइनस टू फाइव देन माइनस फाइव ठीक है देन थ्री इंटू थ्री विल बिकम नाइन एंड देन माइनस थ्री ओके एंड देन वन एंड माइनस वन ये भी तरीका होता सिमिलरली आपका ये भी एक तरीका होता इफ आई वॉन्ट टू राइट थर्ड सेट ईयर तो आपका ये भी एक तरीका होता कि टू और माइनस टू था फाइव था लेट से इस थ्री को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस फाइव से इट बिकम्स माइनस फिफ्टीन ओके तो बाकी वैल्यू सेम रहेगी माइनस फिफ्टीन हो गया आपका देन थ्री माइनस थ्री एंड माइनस वन एंड वन सो अगेन आपको क्या हो गया यहाँ पे एट डिस्टिंक्ट इंटीजर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो लाइक दिस आई कैन फॉर्म हाउनी सेट गाइज सो लाइक दिस आई कैन मल्टीप्लाई थ्री जो बचा हुआ है कैन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ सिक्स डिफरेंट नंबर्स इयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो आई कैन फॉर्म सिक्स डिफरेंट सेट्स सो सिक्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इफ इन द मॉक वेरी लेस पीपल करेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन और कुछ है थोड़ा सोचना है ठीक है जस्ट नीड टू एक्सपोज योर सेल्फ टू सच वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ओके चलो ऑल दी बेस्ट गाइज थैंक यू हाय गाइज एंड ऑल्सो गिव दिस ए आई एम टी ऑन ट्वेंटी एट्थ ऑफ ऑगस्ट सो यू कैन सी दिस सच हाई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वी हैव एंड ट्वेंटी एट ऑगस्ट ए आई एम टी विल है The link you will find in description. So please enroll to the link and give this AIMT. Uh, from the same link, you will be getting that mock test analysis also, and we'll be discussing all the questions and the strategy how to would how one should have attempted this test. What are what were the key questions that needs to be identified in LRD in quant? Okay, so all that we'll see in analysis. Okay, so do give this AIMT on twenty eighth of August, guys. Thank you.